注意啊，我有几张那个那个藏文写的皈依证书，我有几张藏文写的皈依证书啊，连名上都看过，看到没？看起来。不是没有，只是我拿我放走，很少拿出来给我们看，但是年龄上是看很多。还有呢，我有很多滑本，而且是手写的哦，手写的哦，不是印成那个印成签字的滑本，手写的滑本。连云上师也看过，有没有？啊，很多，啊，他很，他讲非常多，手写的华本非常多。天共法是手写的，天共法也是手写的，天共法也是手写的，还有那个《大威德金刚》也是手写。上师那边，他也给我们做法，有没有？很多，多样多的。所以，连名上师是正人啊，他看过我很多的这个藏文的皈依证书，我皈依这个德松啊，皈依德松的多切啊，他爸爸都有藏文的皈依证书。啊，连玉法师也看过大卫的的手写的法本啊，你是多看的。哦，复印的时候他看的，反正不算他的。是说没有办法，那个华本是不可以看的。师尊本身呢，有很多的华本，也有很多的规则。师尊，其实我也有各国法师的规则，是印顺法师的。只是那时候，中南离开台湾的时候，我把三张皈依证书都留在台湾。最后，我只有把一张皈依证书拿到美国去放在书上，就是印顺老师，其他两张我没有拿印在书上。但可能啊，在我爸爸的那个房子里面的任何一个角落，都可以找出东西。
生活中的传承。师尊本身的传承呢、啊，来自于西佛，跟释迦牟尼佛的传承一样。释迦牟尼佛教主他的传承也是来自于西佛。跟耶稣的传承一样，耶稣的传承也是来自于西方。你问说，耶稣的师傅是谁？你你问他，他他跑去跟耶稣祈祷，耶稣也是讲我的。传承来自于西，这从来没有讲过他的传承来自哪。有一个笑话是这样子，有一个女生啊，她有了小孩到医院，怀孕了到医院生产，医生给她接生，生下一个男孩子，医生跟她讲。回去跟你先生讲，恭喜你，啊，有了一个男孩，这啊，有一个男丁，那个女生就跟那个妇产科的医生讲，我没有先生，那、啊、医生就在讲，那你跟你的男朋友讲，啊，你有了一个。医生要，医生是要祝福他，哦，生了一个男孩子，要给他先丈夫讲，给他男朋友讲，他说他没有先生，也没有男朋友。最后医生想一想，这样好了，你跟你的认识的人讲，第二个耶稣降生。<笑>
你喝它。跪下合掌，感应就来了，天眼就开了。我看见了瑶池经，看见阿弥陀佛，看见地藏菩萨，看在看见虚空中飘下来的给我的这些字，写的很清楚的字。那个就是天启呀、啊，那就是传承啊。那我回到家里呀、啊，我告诉你哦、啊，当天晚上从一马路回来的当天晚上，我就游遍天堂，游遍地狱，通通都游过，从。上九点一直到早上九点，看到我，看到看到天，看到地。到了天上界的时候啊，到了一个境界，有一个浑身发白光，看不到影子。有一个声音告诉我，那个就是莲花。你就是大白莲花，你就是莲花童子。莲花童子不是伪造的，我去问人家莲花童子，大家都没有人知道，没有人知道有莲花童子。所有的出家人也不知道有莲花童子，所有的。都不知道有莲花童子，我只有在封神榜的，封神榜那个封神榜最后的阿弥陀佛拍一个大牌莲花童子下降，收这个归零净土的所有细菌，把这个包袱给我，然后我下降，大牌莲花童子下降，收了这个归零净土的所有的他的身体。他的大声回到西方极乐世界，没想到他跑出来，那些细菌又跑出来。阿弥陀佛，西方极乐世界本来有十二品，被这些细菌吃掉三品，就剩下九品莲花生。但是红尘凡事。<笑>注意看，一定有的啦！你们看过《红尘梦》的，一定有大白莲花童子。有看过的没有？有名人有我同学。你这些都不读书。另外有一点哦，告诉大家，现在终于出现了莲花童子，五只蛋就知道了，五只蛋。然后五只蛋还有七个蛋。啊，还有这个连杰也知道了，知知道了吗？还有几个人？教授教授，教授也知道有莲花童子了。我以前讲莲花童子没有人知道哎，原来是在敦煌千佛洞里面，全部都是每个洞都有莲花童子。西风传承，我讲莲花童子没有人知道，台湾的文教界没有人知道，通通我给忘了。结果到了中国大陆，这个敦煌千佛洞里面，居然有很多的莲花童子，当然还有莲花童子研究。